പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഷേപ്പിനാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആ ലൈനിനെ നമുക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയാം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡിനെയാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻസിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ലൈൻസ് സാധാരണ കോമ്പസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം കോമ്പസ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ വെക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻസിലേക്കുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചും പറയാം അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻസിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയാം കാരണം സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻസിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കോമ്പസിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ഇതിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഈ ആർക്കിലെ എല്ലാ പോയിൻസും നമ്മൾ നീഡിൽ വെച്ച പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മളെടുത്ത കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റിലും കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ആർക്കും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിൻസിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ പോയിൻ്റ് ഒരിക്കലും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആവില്ല സോ നമുക്ക് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ആർക്കും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റ് സർക്കിളിലെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ മറ്റേ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിൻസിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ പോയിൻ്റ് ഒരിക്കലും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ല സോ നമുക്ക് കോമ്പസിൽ മറ്റൊരു ലെങ്ത്ത് അതായത് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് സർക്കിളിലെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം മറ്റേ പോയിൻറ്റിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ആർക്കും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സർക്കിളിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിൻസിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ പോയിൻറ്റും ഒരിക്കലും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആവില്ല അങ്ങനെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഏത് ലെങ്ത്ത് എടുത്ത് ആർക്ക് വരച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിലായിരിക്കും സോ നമു
ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻ എ സർക്കിൾ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എനി കോഡ് പാസ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ സോ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ സർക്കിളിന് ഒരു കോഡ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കോഡിന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും വരയ്ക്കാം ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് സർക്കിളിന് മറ്റൊരു കോഡ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ആ കോഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും വരയ്ക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും സോ ഈ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സും ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഹൗ ടു കംപ്ലീറ്റ് എ സർക്കിൾ ഈഫ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഫുൾ സർക്കിൾ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം താഴെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആർക്കെന്നും പറയാം ഈ പാട്ടിനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഈ പാട്ടിൽ ഒരു കോഡ് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ കോഡിന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻ എ സർക്കിൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എനി കോഡ് പാസ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ സോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പാട്ടിന് മറ്റൊരു കോഡ് കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനൊരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും വരയ്ക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലെയും ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ രണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സും ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ കിട്ടിയാൽ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അതിനൊരു കോഡ് വരയ്ക്കാം ഈ കോഡിൻ്റെ എൻസിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വലാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ഓഫ് സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി പോയൻ ജോയിനിങ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ബൈസെക് ദി അതർ സൈഡ് സോ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് കോഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ ഇൻ എ സർക്കിൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ടു എ കോഡ് ബൈസെക് ദി കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കോഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി കോഡ് 